রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় জঙ্গি আস্তানায় র‍্যাবের কমান্ডো অভিযানে দুজন নিহত হয়েছে র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ জানেন জঙ্গিদের বোমার বিস্ফোরণে বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর 3:30টার দিকে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে টিনশেট ওই বাড়িটি ঘিরে ফেলে র‍্যাব এরপর অভিযানে নামে কমান্ডোরা শুরুতেই ওই বাসার একটি কক্ষ থেকে বিস্ফোরণ ঘটনা হয় পরে ভেতর থেকে র‍্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোড়ে সকাল সোয়া নটার দিকে র‍্যাবের বোম ডিসপোজাল ইউনিট ও স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা বাড়ির ভেতরে ঢোকেন এরপর সেখানে কয়েক দফা গুলির শব্দ শোনা যায় তথ্য ছিল আমাদের কাছে যে এখানে কয়েকজন এসে আশ্রয় নিয়েছে গতকাল রাতে আমরা এখানে ঘেরাও করে আমাদের র‍্যাব ফোর্সেস এখানে রাত্রিবেলা এসে ঘেরাও করে তো ওইখানে একটা কেয়ারটেকার থাকতো তাকে আমরা আমাদের লোকজন বের করে নিয়ে আসে বের করে নিয়ে আসার পরে তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ভিতর থেকে আমাদের লোকজন গুলির মুখোমুখি হয় কিছু ওই আইডি ইমপ্রোভাইজড ডিভাইস নিক্ষেপ করেছে আমাদের আমাদের প্রতি এবং শেষের দিকে তারা এই বাড়িটাকে আসলে উড়িয়ে দিয়েছে তো আমরা তিনটা পায়ের নমুনা দেখেছি তাতে করে মনে হচ্ছে যে সম্ভবত দুইজন নিহত হয়েছে যেহেতু তিনটা পায়ের নমুনা দেখা গেছে তো এটা পরিষ্কার করতে ক্লিন করতে আরো সময় লাগবে তারপরে আমরা বলতে পারবো যে এখানে আসলে কয়জন লোক নিহত হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের সহকর্মী আপেল শাহরিয়ার সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি আপেল অভিযান সম্পর্কে আপনার কাছে সবশেষ কি তথ্য আছে আমাদের দর্শককে জানাবেন সবশেষ তথ্য হচ্ছে যে অতবার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না আমি র‍্যাবের উদ্যতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি ওনারা বলেছেন যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক ভাবে যে অভিযান তারা পরিচালনা করেছেন সেটি তারা সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এখন মূলত আপনি জানেন যে যখন বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেই বাককক্ষটিতে যারা অবস্থান করছিল দুই জঙ্গি র‍্যাবের ভাষ্যমতে তাদের শরীর সবকিছু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এখন যেটা করা হচ্ছে যে তাদের যে মরদেহগুলো আছে সেগুলোকে তারা নিয়ে এখন পর্যন্ত তারা ধীরে ধীরে সেগুলো আসলে বের করবেন এই পরিকল্পনা তারা নিয়েছেন এবং ওখানে আরো কিছু বিস্ফোরক থাকতে পারে বলে ধারণা করছে র‍্যাব তো সেই কক্ষটিও বিভিন্ন জায়গায় তারা তল্লাশি করছে এবং আশপাশের যে কক্ষগুলো রয়েছে সেগুলো তারা তল্লাশি করছে আপনি জানেন যে এই মাসের শুরুতে দুই যুবক ওখানে চারটি কক্ষ রয়েছে তার মধ্যে একটি ঘর তারা ভাড়া নেয় এবং ভাড়া নিয়ে তারা ওখানে থাকতে শুরু করেছে আর আপনি জানেন যে তারা তাদের পরিচয় তারা কোনো জঙ্গি সংগঠনের সদস্য এই এখন পর্যন্ত র‍্যাব এসব নিশ্চিত করে আমাদের কিছু জানাতে পারেনি তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে আটক করা হয়েছে ওই যে বাড়ির মালিক এবং তার কেয়ারটেকার এবং কেয়ারটেকার স্ত্রী এবং যে পাশে যে একটি মসজিদ করা হয়েছে সম্প্রতি সেই সম্প্রতির ইমাম সেই ইমামকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তো আমাদেরকে জানিয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে হয়তো বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তারা পাবেন এবং তথ্য পাওয়ার পর তারা বিস্তারিত আমাদেরকে জানাতে পারবেন যে কারা এর সাথে জড়িত এবং কোন সদস্য তারা কোন জঙ্গি সংগঠনের সাথে তাদের লিংক আপ আছে কিনা সবকিছু তারা আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন আর এখন পর্যন্ত কিন্তু মরদেহগুলো সরানো হয়নি ওখানেই আছে এবং কিছুক্ষণ আগে আপনাকে বলেছি যে সিআইডি এর অপরাধ সিআইডি এর যে ক্রাইম সিন বিভাগ রয়েছে সেই বিভাগের একটি দল এখানে ঘটনাস্থলে এসেছেন এবং তারা এখানে পর্যালোচনা করছেন আর এই তথ্য দিয়ে রাখি যে আপনি জানেন যে মধ্যরাত থেকে অর্থাৎ রোববার মধ্যরাতে এই যে র‍্যাবের যে জঙ্গি আস্তানা তারা সন্ধান করেছে র‍্যাব সেই জঙ্গি আস্তানায় তারা অভিযান সেই মধ্যরাত থেকে তারা পরিচালনা করে আসছিল এবং একদম শেষ পর্যায়ে এসেছে হয়তোবা আর 1 ঘন্টার মধ্যে আমাদেরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সবকিছু জানানো হবে আপেল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ বসিলা থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী আপেল শাহরিয়ার